Единственным способом борьбы с полиомиелитом до сих пор остается вакцинация. В Ингушетии детская подчищающая иммунизация началась еще в ноябре. Уже привито более 11 тысяч детей от трех месяцев и до шести лет. Лечение этого заболевания только симптоматического и теологического терапии нету. Если мы какие-то другие болезни лечим антибактериально, противовирусными препаратами, в данном случае специфического лечения. Лечения нет, а есть только симптоматическое. Если верить истории, то полиомиелит был с человечеством всегда. Долгое время болезнь была не слишком распространена. Однако 20 век отмечен многочисленными эпидемиями. В этот период сотни тысяч людей стали инвалидами, десятки тысяч погибли. Эта инфекция она протекает, как и другие инфекционные заболевания изначально. А вот это температура, рвота, боли в животе, как обычно вирусное заболевание, но в данном случае там свои стадии имеются и, возможно, порез конечности. Вот, вот и необратимые изменения чаще всего наблюдаются. Так продолжалось до тех пор, пока в 1953-м не создали вакцину против детской чумы. А спустя 8 лет СССР победил эту болезнь благодаря всеобщей детской прививочной кампании 60-го года. Сейчас детей в основном прививают французской вакциной пентоксимом. Малышей с хроническими заболеваниями врачи вакцинируют только в период ремиссии. Консультация специалиста нужна и тем, у кого есть различные аллергии. После прививки ребенок остается под надзором педиатра около получаса. А потом он уже на связи, на телефонной связи, по необходимости выезжаем. Вот контроль температуры у ребенка и иногда бывает местная реакция, но она практически не встречается. Один или два раза на моей практике. Местное, вот. покраснение, Местное это покраснение, уплотнение, да, вместо вкола. Отказ от вакцины может привести к трагическим последствиям, поэтому медики не советуют родителям пренебрегать здоровьем ни своих, ни чужих детей. Тамара Шагульгова, Ахмед Горбаков, Новости 24.